Hola a todos. Electra y Coppel siguieron la misma fórmula para lograr tener su propio banco. ¿Cuál fue la fórmula? Ambas empresas que tienen como ya mucho tiempo en México, en la actualidad tienen su propio banco. Electra ya tiene a Banco Azteca desde el 2002 aquí en México. Y por su parte Coppel tiene su banco que es Bancoppel desde 2007. Pero para poner un banco, algo muy importante aparte de la regulación, de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, etc. Lo que se requiere es capital. Tienes que tener cierto capital para poder abrir tu banco. Y la gran fórmula que siguieron ambas empresas, que es una fórmula que siguen otras empresas, pero no a todas les ha resultado tan de maravilla. De hecho, ahí tenemos a Banco FAMSA, que igual en su momento existió y ya en determinado momento lo dejamos de conocer como un banco al público. Podríamos decir que Banco FAMSA desapareció. Lo cierto es que la fórmula es su financiamiento de estas empresas. El financiamiento que le otorgan a los clientes. La estrategia de un pago chiquito y pagar poquito, aunque al final terminas pagando un dineral. Checamos así un ejemplo rápidamente. Vamos a, aquí a este muebles. Vamos a ponerle sala. Y otra vez sala. Esperamos que cargue la página. Está media lentona. Ahí está. Esta sala que tiene un costo de $9,900 pesos. Tiene opción de financiamiento con crédito Electra. Que son $174 pesos semanales. El crédito es durante 78 semanas. Y aplica dando un 20% de enganche. Checamos... 9.999 por 20% que son 2.000 pesos y multiplicamos 174 pesos por las 78 semanas más los 2.000 pesos de enganche menos lo que cuesta la sala literalmente un 50% más lo que pagarías aquí por esta sala solo por sacar la crédito y en Coppel tenemos una historia similar. Checamos departamentos. Vamos a darle aquí en sala. La página de Coppel carga más rápido que la de Electra. Aquí una sala. Y miren, aquí ya de plano sale cuánto te sale concreto. Aquí es a 24 quincenas. Un año tiene 12 meses. Y en cada mes caben dos quincenas. Entonces son 24 quincenas. Es un año. Así, calendario. Y terminarías pagando $3,131 pesos más. Es decir, alrededor de 30% más. Igual, por un, una sala que costaba menos, ¿no? Bueno, obviamente. 30% más. Un plazo de un año. Aquí 50% más. Pero este... Son 78 semanas. Un año tiene 52 semanas. Entonces, pues es poco más de un año. Pues en la conclusión es justamente que este tipo de financiamiento tan agresivo y pues tan beneficioso para estas empresas, que si bien Electra sí es una empresa como tal pública, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, Coppel no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, es una empresa privada, pero de hecho es la empresa privada más grande que existe en México. Entonces ambas empresas son muy fuertes y ambas siguieron la misma estrategia. Ofrecer crédito accesible en el sentido de que las personas pagan poquito, pero eso sí, es un crédito que te sale sumamente costoso. Pero aquí a lo que voy es que le obtienen la ganancia que lo hubieran obtenido al producto si lo vendían de contado. Y adicionalmente lo obtienen la ganancia del financiamiento, que como pueden ver, es bastante jugosa. Y haciendo esto con millones de clientes aquí en México, pues es que han obtenido 
muchos recursos económicos que los ha llevado a ambas, bueno, ha llevado a ambas empresas a que pudieran abrir sus propios bancos. Por eso digo que ambas siguieron el mismo, el mismo proceso para llegar a donde están en estos momentos.